Hi friends, good evening. Now, we will sales report. We will prepare the sales report. We will use the sales report. We will use the formula. We will use the formula. Sum ifs function. So, we will use the data. 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 We will இதில் என்னலாம் இருக்கு அப்படின் சொன்னுங்கள் billing document, billing date, state, என்ன quantity, அது யார் executive, எந்த executive sale பண்ணாங்க, எவ்வளோ அம்மோட்டுக்கு sale பண்ணாங்க இங்குரது, details வந்து நமக்கிட்ட, sales data வா இருக்கு, இதை வைச்சு அம்மா, ஒரு monthly sales report ready பண்ணப் போரும். இந்த monthly sales report, Marchல இருந்து, March 1 தேதில் இருந்து, 31 தேதில் வருக்கு உண்ணான மார்ச்சுடை டேட்டாதான் நாம் இங்க டாண்டோப் பண்ணி வைச்சிருக்கும். இப்போ இந்த executive one எவ்வளு sales பணிருக்காகலுங்கரத இந்த achievementல் வண்ணும். இவருடைய target இவ்வளு இப்போ இவரு எவ்வளு achieve பணிருக்காரு அப்படிங்கரத நாம் sum is function மூலமா derive பண்ணப் போரும். ஓக்கேங்களா? இப்போ பாத்திங்க அப்படினா sum is sum ifs அப்படினா என்ன நீங்கள் நடிய conditions use பண்ணிக்கலாம் match பண்ணிராதுக்கு ஒரு condition நான் sum if function எப்போது but நம்ம பர்தரா develop பண்ணலாம் அப்படிங்கரது நான் sum if function நீ use பண்ணிரும் இப்போ sum range கேக்குது sum range அப்படினா இப்போது sum range அப்படிங்கரது நமக்கு எந்த value sum i வேணுமோ அந்த value இங்க பாருங்க இந்த base amount இந்த base amount எனக்கு full law வேணும் so range எப்படிங்கரது ஒரு startல் இந்த இது full law இப்பு இங்கே பாத்திங்கு நான் இது table மாதிரி store பணி இருக்கிறது நால இது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி range காம்கிது இது என்ன select பணி இருக்காங்க அப்படினா sales data இங்கர tableல base amount இங்கர field select பணி இருக்காங்க அடுத்தது executive அவ match பண்ணப் போரும் அது நால் அடுத்தது criteria rangeக்கு executive முடுக்கிறோம் so இந்த executiveும் நம்ம் select பண்ணிட்டோம் அது எதா இங்க காமிக்கிது sales data executive அது sales data அங்கர tableல executive உங்கர field அம்ம் select பண்ணிருக்கும் இப்போ அடுத்தது இந்த executive match பண்ணும் எந்த executive கோன sales அப்படிங்கரத match பண்ணும் இப்போ அத இந்த C file இருக்கிறது executive one so இந்த sales data sum up பண்ணி executive one என்ன sale பண்ணிருக்காரு இங்கரத மட்டு இங்க value வா கொண்டு வந்துரும் இந்த value நமக்கு lakhsல வேணும்கரது நால அம்மா இது divided by lakh நு கொடுத்துரும் okay இங்க பார்த்திங்கு நான் 69.8 lakhs வந்திருக்கு So, இங்கு பார்க்கு இதை நம்ம filter பண்ணும். Executive 1 மொட்டு filter பண்ணி பார்த்தா, உங்களுக்கு அந்த value கடைக்கும். இங்கு 69.80, அல்லாது 69.80 இருக்கு, அதுதான் வந்து இங்கு lags are divide பண்ணும் 69.80. So, இதில் நான் உங்களுக்கு simple எல்லாவுத்தோட details உன் easy அடுத்தலாம். இப்பு இந்த formulaவு, Same apply to every executive and then the executive order sales details அப்படியே இங்க உங்களுக்கு report ஆ வந்துரும் So இந்த sum if function மோலமா நீங்க monthly report ஆ ரும்ப easy ஆ prepare பணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம் இப்பு பாத்திங்க அப்படின் சொன்னா இது நீங்க இங்க data வா அடுத்த மனத்துக்கு choose பண்ணி கொண்டு வரும் போது அடுத்த மனத்துருடைய data அந்த report already predetermined are ready away இருக்கும் thanks for watching the video hi friends good evening இப்போ நாம் sales report எப்படி prepare பண்டுது நான்தான் பாக்கப் போரும் excel இந்த sales report இக்கு நம்ம் use பண்டும் formula பாத்திங்க அப்படின் சொன்னா sum ifs function அதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி data நமக்கட்டு இருக்குங்கரத பாத்திரலாம் இங்கு இருக்கிற data பாத்திருக்கு நான் softwareல் இருந்து download பண்ண sales data இதில் என்னலா இருக்கு அப்படின் சொன்னுங்கு நான் billing document, billing date, state 
என்ன குவான்டிட்டி அதை யார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேல் பண்ணாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணாங்கங்கிறத டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட சேல்ஸ் டேட்டாவாக இருக்குது இதை வச்சு நம்ம ஒரு மந்த்லி சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த மந்த்லி சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் மார்ச்சிலேருந்து மார்ச் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் நான் டேட்டுக்கு பண்ண போகிறோம் மார்ச்சோட டேட்டா தான் நம்ம இங்கே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒன்று எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காருங்கிறத இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டில் ஒன்று இவருடைய டார்கெட் எவ்வளோ இப்போ இவர் எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நாம் சமிஸ் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமிஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா சம் இஃப்ஸ் சம் இஃப்ஸ் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் நிறைய கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்டிஷன்னா சம் இஃப் ஃபங்க்ஷனே போதும் பட் நம்ம ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால சம் இஃப் ஃபங்க்ஷனையும் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது சம் ரேஞ்ச் கேட்குது சம் ரேஞ்ச் அப்படின்னா பாருங்கள் சம் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த வேல்யூ சம் ஆகி வேணுமோ அந்த வேல்யூ இப்போ எங்கே பாருங்கள் இந்த பேஸ் அமௌண்ட் இந்த பேஸ் அமௌண்ட்டு எனக்கு ஃபுல்லாக வேணும் ஸோ ரேஞ்ச் எப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டார்ட்லேருந்து அது ஃபுல்லாக இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை டேபிள் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரேஞ்ச் காமிக்குது இது என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் டேட்டாங்கிற டேபிளில் பேஸ் அமௌண்ட்டுங்கிற ஃபீல்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதாவது இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் வச்சு தான் நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம் அதனால் அடுத்தது க்ரைட்டீரியா ரேஞ்சுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அதே தான் இங்கே காமிக்கிது சேல்ஸ் டேட்டா எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதாவது சேல்ஸ் டேட்டாங்கிற டேபிளில் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ங்கிற ஃபீல்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போது அடுத்தது இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேட்ச் பண்ணணும் எந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கான சேல்ஸு அப்படிங்கிறத மேட்ச் பண்ணணும் இப்போது அதை ஒரு செல்லில் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த சி ஃபைல் இருக்கிறது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒன் ஸோ இந்த சேல்ஸ் டேட்டா சம் அப் பண்ணி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒன் என்னென்ன சேல் பண்ணியிருக்காருங்கிறத மட்டும் இங்கே வேல்யூவாக கொண்டு வந்துடும் இப்போ இந்த வேல்யூ நமக்கு லேக்ஸில் வேணுங்கிறதுனால நம்ம அதை டிவைடட் பை லேக்னு கொடுத்துறோம் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே பார் இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணோம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒன் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இங்கே சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ அதாவது அறுபத்தி ஒம்பது லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்குது அதுதான் வந்து இங்கே லேக்ஸாக டிவைட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இதில் உங்களுக்கு சிம்பிளாக எல்லாத்தோட டீட்டெயில்ஸும் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை சேம் அப்ளை டு எவ் எவ்ரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆனால் அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவோட சேல்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அப்படியே இங்கே உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டாக வந்துடும் ஸோ இந்த சமீப் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக நீங்கள் மந்த்லி ரிப்போர்ட்டை ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் இங்கே டேட்டாவை அடுத்த மந்த்துக்கு சூஸ் பண்ணி கொண்டு வரும்போது அடுத்த மந்த்தோட டேட்டாவை இந்த டேபிளில் மாற்றிட்டிங்கன்னா போதும் அந்த ரிப்போர்ட் ஆல்ரெடி ப்ரீ டிட்டர்மெண்டாக ரெடியாகவே இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ